നമസ്കാരം ഞാൻ ടീനാന മാത്യു കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആഞ്ഞടിച്ച് പിണറായി ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിലെ ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് മറുപടിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ബി ജെ പി തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അമിത്ഷായുടെ വാക്ക് കേട്ട് ആർ എസ് എസ് കാർ കളിക്കാൻ വന്നാൽ അത് വല്ലാത്ത കളിയാകുമെന്നും മുഖ്യൻ ശബരിമലയിലെ അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭക്തരെ അല്ല ക്രിമിനലുകളെ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വിശ്വാസികളെ എന്ന് ചില മാധ്യമങ്ങൾ വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ക്രിമിനലുകളെ സംഘപരിവാർ ശബരിമലയിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു വിശ്വാസികൾക്ക് ആരാധനാ സൗകര്യം ഒരുക്കണമെന്നതാണ് സർക്കാർ നിലപാട് അക്രമത്തിന് വേദിയായി ശബരിമലയെ മാറ്റാൻ ഇനി അനുവദിക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യൻ സന്നിധാനത്ത് അധിക സമയം തങ്ങാൻ അനുവദിക്കില്ല ഇത്തരം ക്രമീകരണങ്ങൾ ഭക്തരെ സഹായിക്കാനെന്നും പ്രതികരണം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ വലിച്ചു താഴെയിടുമെന്ന അമിത്ഷായുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് മുഖ്യന്റെ പരിഹാസം എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിനെ വലിച്ചു താഴെയിടാൻ ആ തടിക്ക് ശേഷിയില്ല തടി കണ്ടിട്ട് വെള്ളമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ പരാമർശം അങ്ങ് ഗുജറാത്തിൽ പോയി പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്നും മുഖ്യന്റെ പരിഹാസം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം അമിത്ഷായ്ക്കെതിരെ സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയും പ്രസ്താവന നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ സർക്കാരിനെ താഴെയിടുമെന്ന പ്രസ്താവന ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമെന്ന് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ കേരളത്തിന്റെ മനസ്സറിയാതെ വർഗീയവാചക കസർത്ത് നടത്തി കയ്യടി നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ രാഹുലിനെ തള്ളി തന്ത്രി കുടുംബം ശബരിമല സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാദ പ്രസ്താവന നടത്തിയ രാഹുൽ ഈശ്വറിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് താഴ്മൺ കുടുംബം രാഹുൽ ഈശ്വറിന്റെ പ്രസ്താവനകൾ തന്ത്രി കുടുംബത്തിന്റേതല്ലെന്ന് കണ്ടരർ മോഹനര് വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ സംഘർഷങ്ങളും സംഘട്ടനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കരുത് വിധി പ്രകാരം രാഹുൽ ഈശ്വറിന് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ശബരിമലയുമായോ തന്ത്രി കുടുംബവുമായോ ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും പ്രതികരണം കണ്ടരർ മോഹനരുടെ പ്രസ്താവന ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവാദ പരാമർശത്തിൽ രാഹുൽ ഈശ്വറിനെ വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ അറസ്റ്റിലായ രാഹുൽ ഈശ്വറിനെ എറണാകുളം ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി കർശന ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സഹകരിക്കണം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാകണം എന്നീ ഉപാധികളോടെയാണ് ജാമ്യം കൊച്ചിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനിടെ നടത്തിയ വിവാദ പരാമർശത്തിൽ രാഹുൽ ഈശ്വർ അറസ്റ്റിലായത് ഇന്ന് രാവിലെ കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് സംഘം തിരുവനന്തപുരം നന്ദാവനത്തുള്ള ഫ്ളാറ്റിലെത്തിയാണ് രാഹുലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് നേരത്തെ കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം നൽകിയതിന് രാഹുൽ ഈശ്വറിനെതിരെ എറണാകുളം പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു രക്തം ചിന്തിപ്പിച്ച പോലും ശബരിമലയിൽ യുവതികൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയാൻ ഒരു പ്ലാൻ ബി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ പരാമർശം മഞ്ചേശ്വരം പിൻവലിക്കില്ല മഞ്ചേശ്വരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേസ് പിൻവലിക്കില്ലെന്ന് ബി ജെ പി നേതാവ് കെ സുരേന്ദ്രൻ കേസ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ബി ജെ പി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും ചേർന്ന് കേസ് വൈകിപ്പിക്കുകയാണെന്നും സുരേന്ദ്രൻ കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകണമോ എന്ന് സുരേന്ദ്രനോട് ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചിരുന്നു മഞ്ചേശ്വരം എം എൽ എ അബ്ദുൾ റസാഖ് മരിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് കോടതി നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ഹൈക്കോടതി സുരേന്ദ്രനോട് ആരാഞ്ഞത് അബ്ദുൾ റസാഖിന്റെ വിജയം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കള്ളവോട്ട് നടന്നുവെന്നായിരുന്നു ആരോപണം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മരിച്ചവരും വിദേശത്തുള്ളവരും ചേർന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് പേരുടെ പേരിൽ കള്ളവോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ കേസിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് സാക്ഷികളുടെ വിസ്താരം പൂർത്തിയാക്കിയ കോടതി അറുപത്തിയേഴ് സാക്ഷികൾക്ക് സമൻസ് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് എറണാകുളം ചാമ്പ്യന്മാർ സ്കൂൾ കായിക മേളയിൽ എറണാകുളം ചാമ്പ്യന്മാർ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റാണ് ജില്ല നേടിയത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പോയിന്റുമായി പാലക്കാട് രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയപ്പോൾ നൂറ്റി ഒന്ന് പോയിന്റുമായി തിരുവനന്തപുരമാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് അറുപത്തിരണ്ടാമത് സ്കൂൾ കായിക മേളയിൽ എൺപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റുകളുമായി എറണാകുളം കോതമംഗലം സെന്റ് ജോർജ് ചാമ്പ്യന്മാരായപ്പോൾ പാലക്കാട് കല്ലടി സ്കൂളിലെ രണ്ടാം സ്ഥാനം കോതമംഗലം മാർ ബേസിലാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത ഹെഡ്ലൈൻസ് നാളെ രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് ശുഭരാത്രി